ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷാനാസ് വേറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരി നമുക്കിതെങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഉപ്പിലും സുർക്കയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയിലൊക്കെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കളയണ്ട നമുക്ക് അച്ചാറിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണയാണ് സാധാരണ അച്ചാറിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചീനമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകായാലും ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അച്ചാറിൽ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അച്ചാറായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എരി വേണം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളുള്ളിക്കും ഈ മസാലക്കുമായിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെല്ലിക്കയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയുടെ വെള്ളം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും സുർക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ മിശ്രിതം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമോ സുർക്കിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ കറി കറിക്കായ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാമ്പാർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കായം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വെന്ത് പോവും അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗാവിൽ കപ്പലോടുന്ന നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്